et préparer l'avenir. C'est essentiel si nous voulons recréer la confiance perdue. Prendre des mesures efficaces et en tirer les enseignements, la crise est toujours une grande menace qui frappe, mais c'est aussi toujours une opportunité à saisir. Les Français ne vous suivent plus, Monsieur le Premier ministre. Ils ne sont pas dupes. Ils ont adopté dans leur immense majorité un comportement exemplaire. Ils ont bien vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ce manque de transparence, d'écoute et des modes de décision parfois consternantes. Leurs réactions sont sévères. Ils ont salué le dévouement de certains d'entre eux que l'on n'oubliera jamais. Tant de personnes mobilisées, harassées, qui au péril de leur vie ont sauvé celle des autres. Quel magnifique sens donner à nos existences Ces personnes, cependant, outre notre gratitude, attendent désormais des actes. Il est temps d'annoncer de véritables augmentations salariales pour ce personnel. Cette catastrophe doit nous amener à redonner des couleurs à notre devise républicaine. La liberté, le respect des libertés publiques et individuelles est fondamental. L'égalité, tous égaux en dignité, la fraternité, frères et sœurs de notre si beau et si magnifique pays, la France. 300 000 parmi nous vivent sans papier. Comment pouvez-vous les laisser dans des situations sanitaires et sociales si inhumaines Mais au-delà, des millions souffrent. Il est temps d'agir et de leur donner un toit pour tous et un revenu décent pour celles et ceux qui n'en ont pas. Notre devoir est de n'oublier personne et de prendre en compte les situations de tous, à commencer par les plus fragiles, pour lesquelles la crise sanitaire, sociale et économique a des effets dramatiques. Les Français sont déboussolés, Monsieur le Premier ministre, et la cacophonie au plus haut niveau de l'État n'a fait que de renforcer l'angoisse et l'anxiété, Trop de brouillons leur ont été présentés. La pénurie de masques, de respirateurs, de tests, les annonces contradictoires ont démontré l'absence totale d'anticipation de l'État qui réagit toujours avec un train de retard.